Hej folkens, Erik fra Team Kolibri. En ting dere har etterlyst fra oss er litt mer praktisk om ekkolodd og kartplotter i bruk. Her kommer første forsøk. I dag er jeg på Abborjakt. Jeg har funnet meg en plass som har steinbunn. Det ser du ganske klart og tydelig bak meg her. Hvert øyeblikk så skal vi ta en liten titt på ekkolodd og kartplotter for å se på hvorfor jeg mener at dette ser ut som en bra fiskeplass for Abbor. Basisen er et godt dybdekart. Her sånn ser vi den øya som dere så bak meg. Og båten er selvfølgelig denne lille trekanten dere ser her. Bak meg og utover til siden så har jeg en dyp fåre. Og det heller ganske bra utover der i den klar og tydelig kant utover mot den dype fåren. Nå har det blåst sønna vind i dag de siste 3-4 timene, og den vinden treffer akkurat på tuppen her. Jeg bruker nord opp på kartplotteren min. Det innebærer at her sånn så blir det pisket inn vann, næringsrikt sånn, som er lett for å samle byttefisk. Nå bytter vi over til vanlig 2D-ekolod. Smokk, så ser vi rett på her en steam med byttefisk. Den er ordentlig kompakt, har farge, og vi ser noen streker i underkant her sånn. Dette her er jagende abbor. Da er det om å gjøre å se om vi klarer å få en av disse her til å bite. De abborene vi ser her er ikke store, men det kan jo hende at det skjuler seg noen større som står og trykker blant disse her. Typisk utstyrsvalg for meg her vil være gigg. Men en mindre dyptgående wobbler kan også være et bra alternativ, all den tid vi antar at abborn her sånn virkelig er jagende. Og jeg antar at den er jagende fordi at jeg ser på disse strekene at fisken beveger seg mye innenfor konevinkelen. Jeg ligger tross alt i ro, jeg har ankret opp, og likevel så er det veldig mye aktivitet i streken som tyder på at fisken svømmer aktivt innenfor konevinkelen. Dette er jagende fisk. De er surtene. Og da kan for eksempel en wobble være et veldig bra alternativ, kontra jiggen som jo kanskje er litt mer lurer opp fisk som står og sturer, etc. Men jeg skal prøve begge deler, og så ser vi hvordan det går i praksis. Da har jeg forlatt elektronikken igjen, og jeg har gjort meg klar til å fiske. Her har jeg en Daiva Duckfin. Det er en jigg som egner seg veldig godt for fisk som er i siget, som jakter aktivt. Det er en gig som kan fiskes ganske fort, uten at han blir rett som en strek i vannet. Her velger jeg å prøve meg med et 7 grams hode, fordi at fisken ikke sto og trøkka veldig på vann. Den var oppe og gikk aktivt i vannsølen, så jeg behøver ikke å drive å dunke gig i vann hele veien her. Jeg vil egentlig heller fiske litt over vann hele veien inn til båten. Nå får vi se hvordan dette funker i praksis. Jeg begynner med å la jiggen synke, men jeg passer på at jeg har kontroll på scena hele veien. Hvis scena plutselig blir slakk, eller den andre veien, at jeg ser at den nøkker til i scena, så kommer jeg til å gi tilslag. For særlig når vi ser på jagende aktiv fisk, så er det ikke helt uvanlig at de tar ingen i droppet. Men jeg ønsker her sånn egentlig å fiske kanten innover hele veien. Litte grann over bånd. Der har jeg båndkjenning, så da kan jeg begynne å fiske inn. I en sånn situasjon som dette, om man fisker aktivt giggene, altså gir bevegelsen opp og ned, eller sveiver inn litt mer passivt, det er kanskje ikke veldig, veldig viktig. Men det er greit å variere litt, prøve seg litt fram. Det var ikke en abbor, det var en gjedde. Der, røyk. Da må det knyttes. Da må vi knytte om og prøve på nytt igjen. Da har jeg knyttet om. Jeg bruker fortom i fjordkarbon. Den opprinnelige fortommen, den som Gjeda tok, den var 0,25. Nå har jeg gått opp til 
Vi ser om det kanske hjälper lite grann. Huvudscenen med är för övrigt 012 multifilament. Eh jag har stackat med den uh, sista duckvinden min så nu prövar jag med en uh, Relax Copito uh, istället. Det är er en jig som är er mycket mjukare i uh, i gummen. Uh, den går väldigt väldigt fint i lavra städer då, men ulempen är er att den har en tendens att bli en rätt streck när du fiskar fort. Uh, men det är er trots allt abborre jag var ute efter är inte jädde så då får vi heller pröva och fiska med lite grann lavere hastighet med en sån klassisk jigfiske. det är er fortsatt mycket liv och röra i vattnet runt mig här, småfisk som hoppar och sprätter och jag hör abborrarna här uppe och slår efter småfisken. Abborren stod for uh, fang og slipp der. Eh, det som skjedde her nå var at jeg stod og kastet, og så så jeg på ekkelådde at det kom inn en abborrestim rett under ekkelådde i verden. Så jeg slapp jiggen min uh, rett ned under ekkelådde i verden, og abborren tok ganske umiddelbart. Så det er greit å følge med på ekkelådd og elektronikk, også underveis i fisket, selv om man står og denger. Så ha et halvt øye på ekkelådde mens man holder på. Jeg har forlatt åpne og fisket ved. Jeg klarte selvfølgelig ikke å fange det på film. Jeg fikk noen åborer der, kanskje fra den som satt seg selv fri, men jeg endte opp med et par småtasser i løybøl. Jeg putter ofte disse småtassene i løybøl løpende i fisket, og så slipper jeg den ut igjen før jeg bytter plass. Nå skal jeg bytte plass og flytte meg over til et skjær, så da skal disse småtassene her få friheten tilbake. Da har jeg flyttet meg lett skjær. Hvis vi zoomer inn her sånn, så ser du grunnen av ganske godt. Hver av disse eh, ringene du ser rundt båten nå, det er 25 meter. Så fra båten mot til første ring så er det 25 meter, neste ring så er det 25 meter. Så nå ser du at jeg ligger i ganske nøyaktig kastehold da, til, eh, til skjær. Eh, Utenom mot siden her sånn, så blir det eh, dypere, ned mot en eh, 4-5 meter. Eh, og som du ser, så er det fisk her også, eh, rundt skjæret. Det funket det. Med seg hadde han også en hel hav med artsfrender. Jeg kommer til å slippe den tassen her i livevelden også. Det gjør jeg så ikke han skal klare å skremme resten av steamen. Vi får se om vi klarer å se, se om vi klarer å få en til. Nå vet jeg jo at det fulgte en hel steam med den abborren inn, så det kastet jeg gjør nå, det er veldig kort. Her er litt flaks, så er steamen rett i nærheten av båten fortsatt. Det var den.
Her er det tydeligvis en hel hav med små bår. Ikke helt den gjennomsnittsstørrelsen jeg var ute etter i dag, men fisk er fisk. Til nå så har jeg snakket om fiske langs med kanter, det var det jeg begynte. Og så har jeg snakket om fiske ved grunner. Den siste varianten av mitt typiske abborfiske er fiske på flater. Da ser jeg typisk etter områder på kartet som har ganske jevn dyvde mellom 4 og 7 meter. Jeg legger båten i drift, og så spinnfisker jeg av hele flata. Det er på mange måter en form for blindfiske. Jeg baserer meg egentlig bare på det jeg har sett på kartbåteren, at dyvdeintervallet er sånn noenlunde riktig. Og så er det bare å nøte på rent tålmodighetsfiske. Det er en type fiske hvor det gjerne drøyer ganske mye lenger mellom hoggene. Det er ikke her jeg får de der typiske tusenbrødre av årene vi har sett eksempler på tidligere i kveld. Men det er gjerne her jeg får de største av årene. Til det fisket så foretrekker jeg helt klart å bruke vobbler. Her forlater jeg igne helt og holdent og fisker med hardbaits. I dette tilfellet her så begynner jeg med en liten tass som heter Bombi Fett. Som du ser så har den en stor skje som peker rett fremover. Masse flate i skjeen og en stor skje som peker rett frem. Det betyr en vobbler som dykker godt. Denne her den fisker på et sted mellom 3 og 4 meters dyp. Og akkurat her jeg ligger nå så er jeg på en flate med 4-6 meters dyp. Når jeg fisker med en sånn en, så begynner jeg alltid kastet mitt med en 2-3-4 virkelig, virkelig kjappe tak med saiva. Da dykker vobleren rett ned på arbeidsstyrten sin, og så jobber jeg den inn derfra. Jeg er en stor fan av spinnstopp når jeg fisker med vobleren. Gjerne et par-tre spinnstopp i løpet av et kast. Det er veldig sjeldent jeg får fisk akkurat i stoppet. Men det er derimot ganske vanlig at jeg får fisk i det jeg starter igjen og sveiver. Det er helt tydelig at det trigger av barn. En ting som gjerne er en veldig vanlig bifangst ved fiske over disse flatene her i vannsjø, det er gjørs. Det også er jo en fisk i familie med abborn. Sammen med Tredemann Hork så har det de tre fiskene vi har i abborfamilien i Norge. Alle tre finnes her i vannsjø hvor jeg er i dag. Da skal jeg stå og nøte av litt. Sannsynligvis kommer jeg ikke til å få noen ting, og i hvert fall ikke noe på film med min flaks. Men det er i hvert fall den siste varianten av abborfiske, som typisk er det abborfiske jeg driver med. Så håper jeg du har hatt glede og nytte av å se på hvordan jeg gjør dette her. Du har sikkert sett filmene til Lars før. Han er jo på et helt annet nivå når det kommer til abborfiske og finessfiske. Hvis du ikke har sett filmen hans, så pass for all del på å klikke deg inn på filmen til Lars. Ikke minst der han går gjennom de forskjellige variantene av finessejigger, creature baits og jigghoder og gudene vet. Masse, masse nyttig kunnskap. Lars er en råtass på abor. Nå skal jeg nøte resten av kvelden. Det er en nydelig kveld. Takk for meg.